నేను నిన్ననే సినిమా చూసిన మమ్మీతో ఇంకా ఫ్రెండ్స్ తోటి చూసి ఐ రియలీ ఎంజాయిడ్ ఇట్ చూసి ఇట్ సైడ్ వస్తుంటే రూపాయి లాక్కొని తీసుకొని వచ్చిండు ప్రెస్ మీట్ అని చెప్పలే బట్ ఐ జెన్యున్లీ ఎంజాయిడ్ ఇట్ దాని సీరియస్ నోట్ ఎందుకు అంటే కంచర్లపాలెం సినిమా బండి ఇట్లాంటి సినిమాలు చూసినప్పుడు నాకు ఏ ఫీలింగ్ అయితే కలిగిందో అదేవిధంగా నేను పరేషాన్ని కూడా ఎంజాయ్ చేసిన ఇనిషియలీ వన్ వాజ్ వాచింగ్ ద ఫిల్మ్ నాకు యూ విష్ కెమెరా కెమెరా వాజ్ వెరీ షేకీ కదా ఇట్ గోస్ ఇన్ టు దట్ మైండ్స్ ఇది అది ఇట్ త్రూ మీ ఆఫ్ అ లిటిల్ కొంచెము సరైన అనిపించింది దాని తర్వాత క్యారెక్టర్స్ దగ్గరికి వెళ్తూ వస్తూ ఉంటే నాకు ఎక్కడనో మ్యా సినిమా అనేది ఒక మ్యాజిక్ అంటే ఎంత మనం ఇప్పుడే ఏమైపోయిందంటే స్మార్ట్ ఫోన్ వచ్చింది అందరు రీల్స్ చేస్తున్నారు ఎడిటింగ్ చేస్తున్నారు ఎవ్రీబడి థింగ్స్ దే నో థింక్ దే నో లాట్ అబౌట్ హౌ దే కెన్ మేక్ అ ఫిల్మ్ అండ్ ఇట్స్ ట్రూ కాకపోతే అవన్నీ తెలిసినా కానీ సినిమాలో ఒక రెండు మూడు మూమెంట్స్లో మర్చిపోయినాం సినిమా అంటే అదే మ్యాజిక్ ఇక అది చేయాలంటే ఇట్ ఈస్ అ బిగ్ క్రాఫ్ట్ అంటే ఇట్స్ వెరీ వెరీ జెన్యున్లీ వెరీ టఫ్ ప్రతి ఒక్క క్రాఫ్ట్ ద్వారా మనం మాట్లాడగలగాలి సో అది నాకు పరేషాన్లో జరిగింది అనమాట అంటే ఆ కేయాస్ ఆ ఎంజైటీ తోటి వెళ్ళిపోవడం అనేది చాలా కేయాస్ అనిపించింది ఆ కేయాస్ నేను కూడా మునిగిపోయినా కొంచెం టెన్షన్ వచ్చింది మన క్యారెక్టర్స్ అందరితో కనెక్ట్ అయిపోయినా నేను వరంగల్లో మా ఊర్లో కలిసిన కొందరు క్యారెక్టర్స్ని గుర్తు తెచ్చుకున్నా అనమాట ఇట్ వాజ్ అ వెరీ నైస్ జాయ్ఫుల్ రైడ్ సేమ్ థింగ్ హ్యాపీ టు మీ సినిమా బండి చూసేటప్పుడు కూడా మర్చిపోయినా కంచర్లపాలెం చూసేటప్పుడు కూడా ఇట్ వాజ్ వెరీ ఇంపాక్ట్ఫుల్ అండ్ ఇంకోటి ఏంటి అంటే డెఫినెట్లీ న్యూయాన్సెస్ అనేది మనం ఎప్పుడు గుర్తు పెట్టుకుంటే చిన్న చిన్న సటిల్ న్యూయాన్సెస్ ఏదైతే ఉంటుందో చిన్న చిన్న డైలాగ్స్ ఉండొచ్చు లేదు అంటే కొన్ని చాయిసెస్ ఉండొచ్చు ఉత్తిగానే ఏదో తీసినాం అనేది ఈజీగా తెలిసిపోతుంది ఉత్తిగానే ఏదో తీస్తున్నాము ఒక స్టోరీ ఉన్నది తీసేస్తున్నాము అంటే హాఫ్ హార్టెడ్ జాబ్ అనేది ఏందో అది ఈజీగా తెలిసిపోతుంది ఒక చిన్న రైస్ గింజతోటి మనం తెలుసుకుంటాం కదా ఇట్స్ కుక్ డర్ నాట్ అది ఈజీగా తెలిసిపోతుంటుంది బట్ ఇక్కడ చాలా ఎఫర్ట్ ఉన్నది ఎందుకు అంటే ఇన్ఫ్యాక్ట్ దేస్ అ సీన్ ఫాదర్ ఇట్లా ఇంటి నుంచి వెళ్ళగొట్టడం అనేది ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం కానీ అక్కడనే కరెక్ట్గా స్మార్ట్గా కట్ చేస్తాడు రూపక్ అట్ ద సేమ్ టైం తిరువీర్ పర్ఫార్మెన్స్ ఎవ్రీబడి ఎల్సెస్ పర్ఫార్మెన్స్ వెరీ సటిల్ అంటే ఎక్కడ ఓవర్ ద టాప్ లేకుండా మీది కూడా యు ఆర్ వెరీ వెరీ న్యూవాన్స్డ్ ఇన్ యువర్ పర్ఫార్మెన్స్ అవన్నీ కూడా ఇట్ ఈస్ సైన్ అంటే తప్పకుండా నేను నెక్స్ట్ టైం ఏమైనా సినిమా చేసినప్పుడు ఈ కాస్ట్ అందరినీ గుర్తుపెట్టుకుంటా బికాజ్ ఎక్కడనో అక్కడ దే దే రిమైండెడ్ మీ ఆఫ్ సంబడి దట్ ఐ న్యూ ఇన్ ద పాస్ట్ అండ్ దట్ మ్యాజిక్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ నేను ఏది ఏ మైండ్లో ఏది పెట్టుకోకుండా చూసిన సినిమా నాకు అసలు ఏం తెలియదు పరేషాన్ గురించి ఏమవుతుంది పరేషాన్ బయట పరేషాన్ ఏంది లోపల పరేషాన్ ఏం తెలియదు ఇన్ఫ్యాక్ట్ నేను ఆ టీజర్ చూసినా నచ్చింది రానా సార్ ప్రజెంట్ అని అన్నాడు ఓకే దస్ అ స్టాంప్ ఆఫ్ అప్రూవల్ ఓకే లెట్స్ జస్ట్ గో అండ్ వాచ్ చూసిన తర్వాత ఐ టుక్ దోస్ క్యారెక్టర్స్ బ్యాక్ హోమ్ నేను ఎంత అని చెప్పి కొన్ని సినిమాలు ఎట్లుంటాయంటే ఎడ్జ్ ఆఫ్ ద సీట్ ఉంటుంది ఎక్స్ట్రీమ్లీ బిగ్ ఉంటుంది చూస్తాము మెగ్నానమస్ ఉంటుంది ఇట్లా ఎక్స్ట్రీమ్లీ బిగ్ వరల్డ్స్ ఉంటాయి అయిపోయిన తర్వాత ఇంటికి వెళ్ళిపోతాం మర్చిపోతాం కానీ కొన్ని క్యారెక్టర్స్ని మనం ఇంటికి తీసుకెళ్ళిపోతాం మనం కలిసే ప్రతి ఒక్క పాత్రలో వాళ్ళని చూస్తాం అండ్ దట్ ఈస్ వాట్ అ గుడ్ ఫిల్మ్ డస్ ఇట్స్ లైక్ అ మిర్రర్ మీరు ఎవరైనా కానీ పరేషాన్ని చూసిన తర్వాత కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత వెన్ ఇట్ స్టాండ్స్ ద టెస్ట్ ఆఫ్ టైం అప్పుడు ఇవన్నీ ఏం ఉండదు అంటే ఎట్లా జరుగుతుందా ఇంత ఆడుతుందా అంత ఆడుతుందా ఇది చేస్తుందా ఇక్కడ ఆడుతుందా అక్కడ అవన్నీ పక్కకి వెళ్ళిపోతాయి సినిమా అనేది ఇట్ విల్ టాక్ టు సమ్వన్ అంతకంటే పెద్ద అవార్డ్ ఏమి ఉండదు ఎవడో ఒకడు ఒక ఊరిలో అరే నీ అమ్మాయి నా స్టోరీ రా నా స్టోరీ నాకు ఏం సంబంధం లేదు నా కథ చెప్పిన నా దోస్తులతో ఇదే పరేషాన్లు ఉంటాయి నాకు అని అన్నాడంటే ఇరవై సంవత్సరాల తర్వాత అంతకంటే పెద్ద అవార్డు ఈ కాస్ట్ క్రూకు ఉండదు సో దాంట్లో ఉన్న ఆనందమే సినిమా అనమాట సో అది ఏదో పేరు కోసం ఫ్రైడే కలెక్షన్స్ చేద్దామన్న టీమ్ అయితే కాదు వీళ్ళు ఎందుకు అంటే వీళ్ళు ప్రేమతోటి ఏదో ప్రూవ్ చేసుకోవాలని జస్ట్ ఫర్ ద ఫన్ ఆఫ్ సినిమా ఇప్పుడు ఆయన కూడా అన్నాడు ఆయన డే వన్ నుంచి సెట్ మీద నేర్చుకుంటున్నాడు విచ్ మీన్స్ అదొక ప్యాషన్ ఉంటేనే చేస్తాం లేదు అంటే కాల్ షీట్ వచ్చింది కెరవాన్లో కూర్చుంటాం తినేద్దాం లంచ్కే ఉన్నది యాక్టింగ్ చేసి సిక్స్ ఓ క్లాక్ వెళ్ళిపోవడం కాదు చేద్దాము ఒక మంచి సినిమా క్యారెక్టర్ ఏంది ఎట్లా చేద్దాము ప్యాషనెట్
అదేమైపోతుంటుందంటే మెల్లగా బయట వాళ్ళ ప్రెషర్ నుంచి చాలామంది ఇది చే ఇది తప్పు అది తప్పు ఇట్లా చేయొద్దు అట్లా చేయొద్దు అని పారలల్ డిరెక్షన్ అయ్యే వరకు ఆనెస్టీ అనేది కొంచెము కల్మషం వచ్చేస్తుందేమో బట్ స్టార్టింగ్లో ఉన్నప్పుడు మాత్రం అది ఇట్స్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ ఇన్నసెంట్ వినూత్నంగా ఉంటుంది ఇట్ విల్ బీ వెరీ న్యూ ఆ ఇన్నసెన్స్ తోటి ఈ సినిమా చేసినారు ఆ ఫ్రెష్నెస్ నాకు ఏర్పడింది సినిమా చూసినప్పుడు దానికి నేను ఐ వాజ్ రియలీ రియలీ హ్యాపీ ఆ రెండు గంటలు ఏదైతే ఉన్నదో ఐ రియలీ ఎంజాయ్డ్ ఇట్ అండ్ ఐ విల్ టేక్ బ్యాక్ దాట్ తప్పకుండా మనకి యాజ్ అ రెస్పాన్సిబిలిటీ మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే కంచర్ల పాలం కానీ వెంకటేష్ మాధు చేసిన సినిమా కానీ లేకుంటే సినిమా బండి కానీ వాళ్ళని ప్రోత్సహించిన తర్వాత ఐ మీన్ ఐవెన్ ఆఫ్టర్ బలగం బలగం వాజ్ అన్ అమేజింగ్ ఫిల్మ్ యాజ్ వి ఎన్కరేజ్ దోస్ ఫిల్మ్ మేకర్స్ న్యూ వాయిసెస్ విల్ కమ్ ఎవడో ఒకడు నాకు సినిమా అవసరం లేదు నేను సినిమా తీయను అనుకున్నాడు కూడా తీయొచ్చేమో నేను కూడా నా కథ కూడా నేను చెప్పొచ్చేమో అని బయటకు వస్తే ఎన్నో కథలు బయటికి రావచ్చు కొన్ని ఇన్నోవేటివ్ స్టోరీ టెలింగ్ టెక్నిక్స్ బయటికి రావచ్చు వి డోంట్ నో వాట్ మైట్ హ్యాపెన్ సో అట్లా ఎన్కరేజ్ చేయాలనేసి నేను గట్టి కోరుకుంటున్నాను అండ్ తప్పకుండా పీపుల్ ఆర్ రియలీ ఎంజాయింగ్ ఇట్ నేనైతే నమ్ముతున్న ఏంటి అంటే ఈ సినిమా ఇట్ విల్ స్టాండ్ ద టెస్ట్ ఆఫ్ టైం ఇది ఫ్రైడే సాటర్డే సండే టాక్ అంతా వెళ్ళిపోతుంది బికాజ్ కొందరికి మనసుకి హద్దుకుందంటే ఒక సినిమా ఇట్ బికమ్స్ అ పార్ట్ ఆఫ్ దర్ లైఫ్ దాన్ని మీరు ఒపీనియన్స్ తోటి ఎక్కడా దింపలేరు అది హార్ట్లో ఉందంటే ఇట్ విల్ స్టాండ్ ద టెస్ట్ ఆఫ్ టైం పది పదిహేను సంవత్సరాల తర్వాత మళ్ళీ మనము పరేషాన్ లాంటి సినిమాల గురించి మళ్ళీ మాట్లాడుకుంటామని నేను అనుకుంటున్నాను సో ఫర్ మీ ఇట్ ఈస్ బియాన్ ద సక్సెస్ బియాన్ ద సక్సెస్ గుడ్ స్టోరీ టోల్డ్ ఆనెస్ట్ స్టోరీ టెలింగ్ ప్లాట్ఫామ్ వచ్చింది తెలుగు పీపుల్ హ్యావ్ అప్రిషియేటెడ్ ఇట్ ఐ హోప్ వి గో ఫార్వర్డ్ హాయ్ గుడ్ ఈవినింగ్ అందరికీ ఇక్కడికి వచ్చిన ప్రెస్ వారు అందరికీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ పరేషాన్ సక్సెస్ఫుల్గా రన్ అవుతుంది థియేటర్స్లో అది మాకు ఇంకా అది చాలా సరియల్ ఫీలింగ్ ఉంది మేము మా పరేషాన్ టీమ్ ఒక క్రేజీ బంచ్ ఆఫ్ పీపుల్ సినిమా అంటే పిచ్చి బిగ్ స్క్రీన్ అంటే పిచ్చి మా దగ్గరికి వచ్చిన ఒక స్టోరీని మేము నమ్మి మాకు నచ్చి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎఫర్ట్ ఇచ్చి ఫుల్ స్కిల్తో అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్లోనూ ఫుల్ ఫుల్ స్కిల్తో చేసి ఎక్కువ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఏం పెట్టుకోకుండా కానీ థియేటర్లో రిలీజ్ అవ్వాలి షూట్ జరిగిన రోజు దగ్గర నుంచి థియేటర్లో రిలీజ్ అవ్వాలనే ఒక కలతో మేము చేసిన సినిమా ఇది అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు ఇట్స్ అ లాంగ్ జర్నీ ఇప్పుడు నిన్న మా సినిమా రిలీజ్ అయింది బిగ్ స్క్రీన్స్లో మెయిన్ స్ట్రీమ్ సినిమాకు ఉన్న అలాంటి రెస్పాన్స్ మేము చూస్తుంటే ఇట్ ఆల్ ఫీల్స్ ఇదంతా మాకైనా జరుగుతుంది అన్నట్టుంది మాకు సినిమా బాగా వచ్చింది అందరికీ నచ్చుతుంది అన్న నమ్మకం ముందు నుంచి ఉంది కాకపోతే మా కోసం థియేటర్కి వస్తారా జనాలు అన్న క్వశ్చన్ మాకు నిన్న పొద్దున్న మధ్యాహ్నం వరకు ఉండింది బట్ మా క్వశ్చన్స్ అన్నిటినీ రాంగ్ అని ప్రూవ్ చేస్తున్నారు తెలుగు సినిమా లవర్స్ తెలుగు సినిమా ఆడియన్స్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ యువర్ సపోర్ట్ ఫర్ యువర్ లవ్ ఫర్ పరేషాన్ మామూలుగా మన తెలుగు వాళ్ళందరూ ఎలా ఉంటామంటే పక్కటి పక్కి నుంచి మనం పంచదార తెచ్చుకుంటే తిరిగి వాళ్ళకి పాయసం ఇస్తాం అంత రిటర్న్ ఇచ్చే మనసు మంది మేము ఇంత నవ్విస్తున్నాము థియేటర్లలో మాకు అంతే నవ్విస్తున్నారు మీ లవ్ ఇలానే కంటిన్యూ అవ్వాలి థియేటర్స్కి వచ్చి పరేషాన్ చూడండి మేము దావత్ అని చాలా మాజ్గా చెప్పాం మీరందరూ వైబ్ ఇన్ ద థియేటర్స్ అంటారు పరేషాన్ వైబ్ నడుస్తుంది అంటారు ఇట్లనే వైబ్ కంటిన్యూ చేయండి ప్లీజ్ డోంట్ మిస్ పరేషాన్ ఇన్ థియేటర్స్ థ్యాంక్ యూ